হ্যালো আপুরা অ্যান্ড হ্যালো ভাইয়ারা সবাইকে জানাই ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক এভরি ওয়ান দোয়া করছি সবার ঈদ যেন খুব ভালো মতো কাটুক রাইট নাও হচ্ছে আট তারিখ সকাল সকাল বলা যায় রাত সাড়ে তিনটা অবশ্য ভোর সাড়ে তিনটা সো আমি এখন বারো প্যাচাল শ্যুট করতে বসলাম এটা হচ্ছে বারো প্যাচালের হান্ড্রেড এপিসোড হওয়ার আগের একটা এক্সট্রা এপিসোড এর রিজন আমরা হান্ড্রেড এপিসোডটা অবভিয়াসলি অনেক স্পেশাল করব অনেকের রিকোয়েস্ট দেখলাম যে আমার লাভ স্টোরি শুনতে চাও সো ওকে ফাইন সেদিন আমি মোটামুটি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো এর সাথে তো গিবয়ে আছি এটা হচ্ছে নেক্সট উইকে আপলোড হয়ে যাবে আর আমি যেহেতু শ্বশুরবাড়িতে চলে যাচ্ছি ভাবলাম যেটাকে বলা যায় কাইন্ড অফ ছোট বাট মাইন্ড ব্লোয়িং কোনো একটা স্টোরি তোমাদেরকে শুনিয়ে যাই যদিও আমার ছোট বলাটাও আধা ঘন্টা পার হয়ে যায় হু নোজ বাই দা কেউ দেখতে পাচ্ছ এখানে আমার একটা তিল আমি লাগিয়েছি এই না তিল লাগাইনি এটাকে আমি পিম্পল ছিল এটাকে আমি এত জোরে খুঁচে দিচ্ছি যেটা খুব সুন্দর তিল হয়ে গেছে বাই দা ওয়ে যে জিনিসটা বলতে চাই আমি অনেককে দেখি আমি কিন্তু আবার টিকটক খুব দেখি বুঝছো টিকটক দেখা আমার কাইন্ড অফ নেশা যে অনেকেই পার্লারে যে তিল বানায় আসতেছে আবার অনেকে কেউ ব্লাশন দিয়ে গালটাকে পারমানেন্টলি লাল বানায় আসতেছে যদিও বা সেটা দেখলে মনে হয় যে গালে একটা চটকা না খাইছে আবার অনেকেই সেমি পারমানেন্ট আইব্রো আঁকায় আসতেছে ঠোঁট কালোটাকে কাইন্ড অফ লাল ঠোঁট কমলা ঠোঁট বানায় নিয়ে আসতেছে বাট তোমাদেরকে যেটা বলে রাখতে চাই এগুলো কিন্তু ট্যাটুর ভিতরেই পড়ে ট্যাটু ইঙ্ক এবং ট্যাটু টুল দিয়ে এটা করে আর যারা যারা মানে অ্যাকচুয়ালি মানে সব কিছু মানো যে ট্যাটু করা হারাম কজ এটা করলে নামাজ কবুল হয় না অনেক অনেক টাইপের আমি বলতেছি না যে আমি একেবারে তোমাদেরকে বলতেছি ওরা খারাপ কাজ করতেছে যেখানে আমি এরকম চুল খুলে বসে আছি জাস্ট আমি জাস্ট বলতেছি ওগুলো কিন্তু ট্যাটুর মধ্যেই পড়ে অনেক আপদে দেখেছি যারা হচ্ছে হেজাবি টেজাবি জাস্ট স্কিনটাকে একটু সুন্দর রাখার জন্য ওনারা এগুলো করতেছেন বাট ওনারা জানেন না নিজের অজান্তে এরকম ভুল করতেছে আর যারা এগুলো করায় আমি দেখেছি অনেকের কমেন্টে যে 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 ওদেরকে সবাই জিজ্ঞাসা করতেছে যে এগুলো করলে কি নামাজ পড়া যাবে আর এগুলো করা কি উচিত হবে কেউ কথা বলে না সো আমার মনে হয় এটা তোমাদেরকে জানাই দেওয়া উচিত আর একটা জিনিস বেশি ভাগ আমি বলবো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ যারা এই সার্ভিসগুলো দিচ্ছে তারা জাস্ট টুলসগুলো কিনে নিয়ে আসছে কোথা থেকে কম দামে কালি কিনে নিয়ে আসছে আর এভাবে করে মুখের ভিতরে খোদাই করে কালারগুলো লাগাচ্ছে যেগুলো কিন্তু পরে স্কিন ক্যান্সারের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে অনেক টাইপের সমস্যা দেখা দিতে পারে তো তোমরা যারা এসব কাজ করছো একটু জেনে বুঝে করে নিও এখন অনেকেই চিন্তা করতে পারো যে আপু ল্যাশ এক্সটেনশনের ব্যাপারে কিছু বলো আমার কাছে ভালো লাগে যদি কি না এমন হতো যে এটা করলে নামাজ পড়তে প্রবলেম না হতো মেবি আমিও সেমি পারমানেন্ট আইব্রোস করতাম ফেক ল্যাশেস পড়তাম বাট যারা হচ্ছে গিয়ে এটা তাদের জন্য কোনো প্রবলেম না বাট এটা করতে চাও হ্যাঁ ফ্যাশনেবলের জন্য তো সুবিধাই তো মানে একবারে আর্ট মানে আর্ট করা আছে আইব্রোস ল্যাশ লাগানো আছে একটু ছোটো লিপস্টিক দিলেই তো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ইটস টোটালি আপস টু ইউ বাট আমি জানিয়ে রাখলাম অনেকেই হয়তো বা জানো না তাই ভাবলাম যেহেতু কথাই উঠলো আমার ফেক নতুন তিলের তো তোমাদের কেউ জানাই দিই যে এগুলো করার একবার জেনে নিও ওকে আর যারা করবা একটু রিসার্চ করে মানে যারা অ্যাক্টিস নলেজ রাখে তাদের কাছে যেও আমি অনেক মানুষকে দেখছি আল্লাহ ঠোঁট পুরা নষ্ট করে ফেলছে গাল পুরা নষ্ট করে ফেলছে আয় রোস্টারে একেবারে কালি দিয়ে এরকম করে কাজলের মতো মনে হয় এঁকে দিছে সো জেনে বুঝে একটু ভালো জায়গাতে যায়ও অবশ্য আমি জানি না যে এরকম ভালো কারা করতেছে বাট যখনই নিজের জন্য কিছু করবে একটু রিসার্চ করে নিও ওকে সো এই তো গেল সাধারণ জ্ঞান দেওয়ার জন্য একটা কথাবার্তা এখন আমরা গল্পে চলে যাই গল্পে জটলে যাওয়ার আগে আমার ঠোঁট অনেক ড্রাই লাগছে একটু লেপ্তু গায় ও আরেকটা কথা মনে পড়লো সেটা হচ্ছে যে অনেকে যে মনে করে যে আমি আর মেকআপ করতে চাই না তাই ঠোঁটটাকে আমি পারমানেন্টলি পিং বানানোর জন্য এই টাটুগুলো করতেছি হ্যাঁ সো তুমি কি আর কোনোদিন লিপস্টিক ইউজ করবা না শেষমেশ কিন্তু মানে হচ্ছে তোমার লিপস্টিক তুমি যে কালারটা পছন্দ করছো সেটা যখন তুমি তোমার এই লাল গোলাপি ঠোঁটে লাগাবে তখন কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে মনের মতো আর কখনো সুন্দর লিপস্টিক লাগাতে পারবে না আর যারা মনে করছো ব্লাশ লাগাচ্ছ এখন যদি তোমার মুখে মেস্তা উঠে এখন কিন্তু মুখে গোলাপি এবং কালচে বাদামি রং হয়ে যাবে তো সেটা তুমি যখন আবার ফাউন্ডেশন দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করবে তো কি হলো দাঁড়ালো মাল্টিমেটলি কোনো লাভই হয় না আর যারা তিল বানাতে চায় আমি যাই না কেন এখানে 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 অনেকেই দেখি তিল বানায় অনেকে পছন্দ করে মনে হয় ওইটাও দেখা যায় মেকআপ করার পর ওই জায়গাটা ঘোলা হয়ে যায় 
আবার অনেক ওই জায়গাটা মুছে আবার ওখানে আবার উপরে আবার একটা ইয়ে দিয়ে দেয় কি বলে আইলাইনার দিয়ে আবার একটা সেই দিতে হয় আলটিমেটলি মেকআপ মেকআপের জায়গায় স্কিন স্কিনের জায়গায় সো যদি তুমি চাও তোমার স্কিনটা সুন্দর লাগুক স্কিন কেয়ার করো এগুলা করে আসলে লাভ নেই সো এখন আমি গল্পে চলে যাচ্ছি আজকে যে গল্পটা শোনাবো এই গল্পের মূল চুরিতে চুরি একদম দূরে চলে গেছে কারণটা আমরা একটু পরে জানতে পারবো তো রিসেন্টলি যেটা হয় ওর বেস্ট ফ্রেন্ড ওর বেস্ট ফ্রেন্ডের নাম জিনা সো জিনা এবং তার হাজবেন্ড স্কট ওরা নতুন একটা বাড়ি কিনেছে সো সেই বাড়িটার হচ্ছে ওয়েলকাম একটা পার্টি দেয় সব ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদেরকে আসতে বলে তো ওখানে বেস্ট ফ্রেন্ড যেহেতু জিনার জেনিফার তো জেনিফার কেউ ডাকে জিনা যে তুমি আসো দেন বলে যে না রাইট নাম যে সিচুয়েশন যে অবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি আমার এর ভিতরে কারো বাসায় যাওয়ার বেসিক্যালি মন মানসিকতা নাই তো যে কারণে ও না করে দেয় পরে দিন শেষে হঠাৎ করে গাড়িতে বসে আছে তারপর চিন্তা করে যে বেস্ট ফ্রেন্ড বাসা নিচ্ছে এই সময় ওকে আমার উচিত একটু কাইন্ড অফ হাউস ওয়ার্মিং পার্টির একটু গিফট দাও সো ও একটা গাছ কিনে দেন গাড়িতে করে আইসে যখন বাসায় নক করে ওর বান্ধবী ওকে দেখে ভূত দেখার মতো ভয় পায় এর রিজেন যেটা মানে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে আরেকজনকে ইনভাইট করা হয়েছে যার নাম হচ্ছে ব্রায়ান এটা হচ্ছে জেনিফারের এক্স ফিয়ন্সে বেসিক্যালি স্কট জিনা জেনিফার এবং ব্রায়ান সবাই সেম স্কুল থেকে পড়াশোনা করছে ওরা ফ্রেন্ড ছিল তো ফ্রেন্ডের ভিতরে দুই ফ্রেন্ড মেলে বিয়ে করে ফেলছে আর দুইজন ছিল হচ্ছে গিয়ে ফিয়ন্সি সো বলতে পারো কাইন্ড অফ ড্রিম কাম ট্রু একটা ফ্যামিলি টাইপস ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি বন্ডিং টাইপস মানে খুবই সুন্দর সো বাট যেটা হয় যে ওদের কোনো একটা কারণের জন্য ওরা দুজন ব্রেক আপ করে ফেলছে সো যখন জেনিফার বলছে ও আসবে না তো স্কট বলছে তাহলে আমরা বন্ধুকে আসতে বলি তো বন্ধুকে দাওয়াত দিয়ে ফেলছে তো এরকম একটা সিচুয়েশনে জেনিফার পড়ে গেছে এটা নিয়ে জিনা অনেক কষ্ট পায় যে প্লিজ তুমি কিছু মনে করো না আসবেন তোকে দাওয়াত দিয়ে ফেলছে বলছে তোকে কোনো সমস্যা নেই আমি একটা কর্নারেই থাকবো আমি জাস্ট তোমাকে উইশ করতে আসছি তো আসছে এখানে আসার পরে অনেক মানুষের সাথে তার পরিচয় হয় সো এখানে জিনা যেটা বলে জেনিফারকে যে আসলে তোমাকে দেখে যেটা মনে হচ্ছে তোমার যে সিচুয়েশন তুমি যেরকম ডিপ্রেশনে পড়ে গেছো জব করছো না কিচ্ছু করছো তোমার বেসিক্যালি একজন সাইকেট্রিক্স দেখানো দরকার যে তোমাকে বেসিক্যালি ইন্সপায়ার করবে তোমার লাইফটাকে সুন্দর করার জন্য আমরা অনেকেই মনে করি যে সাইকেট্রিক্স সাইকোলজিস্ট যারা আছেন তারা মনে হয় পাগলের ডাক্তার শুধু তোমার মাথা খারাপ হলে তোমাকে চিকিৎসা করবে আমরা যেটা বুঝি না সত্যি কথা বলতে গেলে শরীরের রোগ কিন্তু আমরা মানে যে কারোর সাথে শেয়ার করলেই সেটাকে নির্ণয় করা সম্ভব সেটাকে কিওর করা সম্ভব বাট মনের রোগটা এটা এমন একটা জিনিস আমরা খুবই ইগনোর করে কিন্তু আমাদের নর্মাল লাইফ লিড করতে থাকি এটা যে ভিতরে ভিতরে আমাদেরকে কুড়ে কুড়ে খায় যে কারণে অনেকেই কিন্তু আত্মহত্যার দিকে চলে যায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে জীবনে দিশাহারা হয়ে যায় খারাপ দিকে চলে যায় শুধুমাত্র কিন্তু দেখা যায় এই মনের আমরা চিকিৎসা করি না বলে আমি নিজেও ঠিক করছি আমি মেবি সাইকোট্রিক্স দেখানো শুরু করব কজ এটার অনেক ভালো দিক আছে দেখবে যে তোমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি হাজব্যান্ড সবারই কিন্তু একটা পাস থাকে অথবা কিছু এক্সপিরিয়েন্স থাকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারোর সামনে ওপেন আপ হতে পারি না যেমন ধরো এমন যে খুবই কমন একটা আমি বলছি মেয়েদের এক্সের সাথে কোনো একটা কোনো একটা অনেক পার্সোনাল ব্যাপার ঘটে গেছিল যেটা কিনা হচ্ছে মেয়েটা বলতে লজ্জা পাচ্ছে হ্যাঁ বাট এই জিনিসটা ওকে স্টিল কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ভালো হাজব্যান্ড পাইছে সব কিছু পাইছে কিন্তু এখন যদি হাজব্যান্ডের সাথে সেই জিনিসটা সে শেয়ার করে ফেলে এতে দেখা যাবে কি ওর হাজব্যান্ড ওকে অন্যরকম ভাবতে পারে ওকে হয়তো বা আগে যেরকম ইনোসেন্ট ভাবতো এখন ওদের অতীতের কথা শুনে ওকে ওরকম ভাববে না হয়তো বা ওকে ওরকম ট্রিট করবে না এই কারণে দেখা যায় কোনো মেয়ে অথবা ছেলে যে কারোর ব্যাপারে যেটা হতে পারে হাজব্যান্ডের সাথে বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে পুরোপুরি কিন্তু ওপেন আপ হওয়া যায় না বাট একজন আনন পার্সনের কাছে যে আমরা যদি সব কিছু বলি যে আমরা জানি যে যে আমাকে জাজ করবে না আমার অন্য পরিচিত মানুষের কাছে যে প্যাস লাগাবে না তো সেখানে না নিজেকে ওপেন আপ করলেই অনেকটা হিল হওয়া সম্ভব এবং যেমন ধরো তোমার ফ্রেন্ড বেস্ট ফ্রেন্ড 
ধরো তোমার এক্স তোমার সাথে খারাপ কিছু করেছে তুমি তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করলা সে তোমার সাপোর্টই নিবে এটা তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর যে হ্যাঁ 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 ঠিক বলছিস ওই খারাপ এই সেই এমন হতে পারে তোমারও ভুল ছিল যেটা তুমি কখনো দেখোনি তোমার ফ্রেন্ড সেটাকে ইগনোর করে গেছে কিন্তু ডক্টর তোমাকে বুঝিয়ে দেবে তোমাকে হিল করতে সাহায্য করবে ঠিক এরকমই কারণে কিন্তু সাইকোটিক্স দেখানো খুবই উচিত আমার ইচ্ছা আছে ইনশাল্লাহ কয়েক মাসের মধ্যে আমিও দেখাবো কজ আমার মনে হয় এটা আমাদেরকে মাইন্ডটাকে অনেক সেট আপ রাখতে সাহায্য করে নিজেকে নিজের নিজেকে হিল করে নিজের মানে তুমি যদি নিজেকে না ভালোবাসো অন্যকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালোবাসা পসিবল না সো নিজেকে ভালোবাসতে শিখায় জিনিসটা তো যে জিনিসটা হচ্ছে জেনিফার কিন্তু সেম প্রবলেম ও জব ছেড়ে দিছে নিজের কোনো টেক কেয়ার নেই কাপড় চুপুর উল্টা পাল্টা মাথা আওলা ঝাওলা নোংরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেলফ লাভটা কি ভুলে গেছে যে কারণে ওর ফ্রেন্ড কিন্তু ওকে বলে যে তুমি ডক্টর দেখাও তো এখানে জিনার যে সাইকাইটিক্স আছে তাকে সে এখানে দাওয়াত দেয় ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর কল ইন মেইড সো উনি যখন প্রথম ওনার বান্ধবী মানে জিনা যখন তার বান্ধবী জিনার সাথে ডক্টর জেনিফারের সাথে ডক্টর কলিনকে পরিচয় করায় দেয় সো ওনাদের ভিতরে খুব সুন্দর একটা বন্ডিং হয় কথাবার্তা বলে দুজনে একটু ড্রিঙ্কসও খায় দেন নর্মালি ডক্টরটা বলে যে এটা আমার কার্ড তুমি রাখতে পারো তুমি যদি আমার কাছে মানে হচ্ছে ট্রিটমেন্ট না নিতে চাও তো আমি বলবো তুমি দেখা করতে আসতে পারো যেহেতু তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে আমার অনেক ভালো মানে হচ্ছে সম্পর্ক হয়ে গেছে যে এখন দেখো ফ্যামিলিতেও আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে এরকম টাইপের জিনা যেটা জানতে পারে মানে জিনার কাছ থেকে যেটা জানতে পারে জেনিফার দুজনের এক নাম একই টাইপের না জিনা জেনি জিনা জেনি বলি জেনিফার বলতে কষ্ট হচ্ছে তো জেনি যেটা জানতে পারে জিনার কাছ থেকে যে ও অনেক ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল সো এই ডাক্তারটাকে হেল্প করছে নিজেকে রিকভারি করতে প্লাস ওর যে সুবিধাটা হয়েছে যে ওর নতুন জবে ওকে আরও কনফিডেন্সলি কাজ করতে হেল্প করেছে যে কারণে এখন একটা নতুন বাড়িও কিনতে পেরেছে সো ওকে বলে তুমি যে দেখতে পারো কিন্তু ডাক্তারের কাছে তো বেসিক্যালি জেনিফারের কোনো কাজ থাকে না একদিন তো ঠিক করে যে ওকে আমি যাব তো ও চেম্বারটাতে যায় ডাক্তারের চেম্বারটা হচ্ছে প্রাইভেট চেম্বার সো ওখান থেকে দেখে যে একজন রুগী বের হয়ে আসতেছে একটা মেয়ে রুগী এই ডক্টর কলিন মেয়ের আবার সব রুগী মেয়ে ঠিক আছে নিজেরাদের কীভাবে দেখেন না একটু রেসিস্ট তো যেটা হয়েছে ওখানে যায় যাওয়ার পরে যে রুগীটা বের হয়ে আসছে দেখে রুগীটা অনেক হ্যাপি আয় এবং এটাও বলতে থাকে যে ডক্টর কলিন কিন্তু অনেক ভালো তোমাকে যে কোনো টাইপের তোমার কষ্ট থেকে তোমাকে হিল করতে সাহায্য করবে আমি অনেক ইম্প্রুভমেন্ট পেয়েছি সো হোপফুলি তুমি অনেক ইম্প্রুভমেন্ট পাবা সো একটা হয় না যে তুমি যখন একটা ডাক্তারের কাছে গেছো আগে কখন এরকম ওপেন আপ হওয়া নয় কারো কাছে অনেকে ভয় পায় সো একজন যদি এরকম আশ্বাস দেয় না যে আমার সাথে অনেক ভালো হয়েছে তখন দেখবো ডাক্তার দেখা তো অনেকে আমরা সেফ ফিল করি তো এটা জেনিফার দেখে অনেক সেফ ফিল করে দেন ডাক্তারের কাছে যায় ডাক্তারের সাথে সব কথা বলে তখন ওর ডাক্তারটা যেটা বলতে থাকে যে তোমার সিচুয়েশনটা যদি বলতে রাইট নাও তো তখন বেসিক্যালি ও বলে যে আমি আর ব্রায়ন আমরা দুজন হচ্ছে স্কুল থেকে একসাথে পড়ি দেন আমাদের এটা প্রেমে পরিণত হয় এরপরে যেটা হয় যে আমরা দুজন একসাথে লিফ্ট টুগেদার করতে থাকি দেন আমি প্রেগনেট হয়ে যাই এরপর ও আমাকে এঙ্গেজ করে ফেলে আমরা ঠিক করি কিছুদিনের ভিতরে বিয়ে করব বা বাচ্চা যখন আমার পেটে ছয় মাস এর ভিতরেই হচ্ছে এটা মিস ক্যারেজ হয়ে যায় সো ও ইমোশনালি অনেক ভেঙে পড়ে নিজেকে অনেক দোষারোপ করতে থাকে আর এর কারণে এই বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে মানে এই কাপেলদের ভিতরে ওই বন্ডিংটা নষ্ট হয়ে যায় মেয়েটা নিজেকে দূরে দূরে রাখতে চায় ছেলেটার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করে ঝগড়া এত বাড়তে থাকে যে দুজন পরে সেপারেট হয়ে যায় যেটা বলতে থাকে যে ব্রাইন খারাপ না বাট রাইট নো যে সিচুয়েশন আমরা একসাথে থাকতে পারতেছি না আর এই ডাক্তারের কাছে ওর আসার মেন রিজন হচ্ছে যখন ও ওই পার্টি থেকে বাসায় ফিরছিল ড্রাং হয়ে তো ব্রাইন যেটা বলে যে চলো তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি আর যেহেতু হচ্ছে ওদের কিন্তু ভিতরে হেট রিলেশনশিপ নাই জাস্ট দুজনের টক্সিসিটির জন্য দুজন আলাদা হয়ে গেছে সো বাসায় যখন ব্রাইন জেনিফারকে পৌঁছে দিচ্ছে শুধু পৌঁছে দেয় নেই শেষমেশ এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস তারা জড়িয়ে গেছে সো এটা জেনিফার কি অনেক গিল্টি দিচ্ছে যে আমি আমি চাচ্ছিলাম মুভ অন করতে আমি এরকম একটা জায়গায় চলে গেছি আমার মনে হয় আর অ্যাকচুয়ালি ডাক্তার দেখানো উচিত সো ডাক্তারের কাছে ও এগুলো সব কিছু খুলে বলে তো ডাক্তার যেটা বলে যে তোমার যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে হিপনোটাইজ করা তুমি হিপনটিকের মাধ্যমে নিজেকে কন্ট্রোল করতে শিখবে ভিতর থেকে হিল করতে শিখবে তুমি বলে যে না না আমি এগুলো বিশ্বাস করি না এগুলো কিভাবে কাজ করে আমার ঠিক
আমার যে গুরু তার নাম হচ্ছে ডক্টর সালবেজন উনি যেটা বলেছেন যে যারা অনেক মানে হচ্ছে কি বলা যেটা ব্রেনের দিক দিয়ে যারা উইক তাদের জন্য সেশন প্রয়োজন হয় যারা ব্রেনের দিক দিয়ে অনেক স্ট্রং যে অন্যের কথায় সে ম্যানোপুলেট হয় না অন্যর কথাকে সে ওইভাবে করে মানে নিজেরটাকে বেশি মনে করে যাদের মাইন্ড অনেক স্ট্রং হয় তাদেরকে বেসিক্যালি এরকম সেশন না দিয়ে যদি হিপনটিকের মাধ্যমে তাদেরকে চিকিৎসা করানো হয় সেটা তাদের জন্য অনেক ভালো কাজ করে দেন ডক্টর কলিন যেটা বলে আপনি একটা করে দেখতে পারেন আপনি যদি ভালো না লাগে তাহলে আপনার করার প্রয়োজন নেই আপনি আসছেন যেহেতু আমি আপনাকে এটা করতে বলবো আমি সবাইকে করি না শুধুমাত্র আমার কাছে মনে হয় যাদের এটা প্রয়োজন আমি যেটা তাদের জন্যই করি তো বলছে ওকে ঠিক আছে তো দেন ডক্টর ওকে শুয়ায় দেয় শুয়ায় দিয়ে এরকম টিকটক টিকটক এরকম আওয়াজ হচ্ছে দেন ডক্টর ওকে অনেক টাইপের কথা বলতে থাকে যে তোমার এখন বডি রিল্যাক্স করতে হবে ভাবো তুমি খুব সুন্দর জায়গায় আছো ডা 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 এরকম অনেক কিছু করে ওকে হিপ্রোটাইজ করে দেন হঠাৎ করে জেনিফার এর ঘুম ভেঙে যায় ঘুম ভেঙে যায় মানে ওর ভিতর ঘুমাই গেছিল মানে হিপ্রোটাইজ হওয়ার পর পর বলে কি মাত্র কয়েক মিনিটই হয়েছে বাট আমার মনে হয় এখন আমার যাওয়া উচিত আমার মনে হচ্ছে না এটা আমার কোনো কাজই হয়েছে দেন ডক্টর কলিন বলে তুমি ঘড়ির দিকে তাকায় দেখো তো ও তাকায় ভয় পেয়ে গেছে কারণ ও মেবি ধর ওরকম চারটার দিকে আসছে বিকালবেলা এখন প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা বেজে যাচ্ছে তো সেই দেড় ঘন্টা আমি কোথায় ছিলাম সেই দেড় ঘন্টা তুমি আমার সাথে হি প্লান্টিকের মাধ্যমে তোমার মনের সব দুঃখ শেয়ার করছিলাম আমি তোমাকে হিল করার চেষ্টা করতেছিলাম পরে জেনিফার মধ্যে কি রিয়েলি আমার কাছে মনে হয় যে মাত্র পাঁচ মিনিট আমি আপনার সাথে কথা বলছি কিভাবে টাইমটা চলে গেল তো ডাক্তার টেবিবে হাসতে থাকে তেন বলে যে না ওর কাছে ওর সেশনটা করে খুবই ভালো লাগছে তো যেটা হয় এভাবেই টানা তিন মাস ও ডক্টরটার কাছে আসা যাওয়া করতে থাকে এর ভিতরে যেটা হয়েছে জেনিফার আগে থেকে অনেক কনফিডেন্স ফিল করতেছে ওর নিজের প্রতি সেলফ লাভটা আসছে এখন নিজেকে সুন্দর করে খুঁচিয়ে রাখতে পছন্দ করে প্লাস এখন একটা জব পেয়ে গেছে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে ভালো আছে ব্রায়নকে এখনও ইগনোর করছে কজ ওদের দেখা হয়ে গেলে দেখা যায় ওরা এক্সট্রা কারিকুলার জড়িয়ে যাচ্ছে যেটা ওদের জন্য ভালো না কারণ ব্রায়নও আগাতে পারছে না মুভ অন করতে পারছে না ও মুভ অন করতে পারছে না যে দুজনের জন্যই ভালো যে ওরা যেন দুজন দুজনকে মানে হচ্ছে ইগনোর করে নতুন লাইফ শুরু করতে পারে সো যাই হোক এরকম করে দিন যেতে থাকে বাট এখানে একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে এই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পর থেকে জেনিফার ঘুমের ভিতরে ডক্টর কলিনের সাথে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এরকম ড্রিম দেখে এই জিনিসটা জেনিফারকে খুবই অকওয়ার্ড মানুষ ও মাই গড ডক্টরটা তো ভালো আর আমি ওনাকে নিয়ে এরকম আজে বাজে চিন্তা করি এরকম ড্রিম দেখি জিনিসটা ওকে অনেক অকওয়ার্ড বানায় তো যেটা হয় ও কয়েকটা সেশন না যাওয়া বন্ধ করে দেয় যে মানে এরকম একটা সিচুয়েশনের ভিতরে কিভাবে যাই ডক্টরের সাথে দেখা করতে তো ও একটা হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় গেছে তো ওখানে যে ডক্টর কলিনের সাথে ও চোখাচোখি দেখা হয়ে গেছে ডাক্তারকে দেখে না খুব হেজিটেড ফিল করছে ডাক্তার বলছে তুমি তো অনেক দিন ধরে সেশন বন্ধ করে দিয়েছো কি ব্যাপার আমি কি কোনো কিছু করেছি যে আমাকে তোমার ভালো লাগছে না ওর অন্য ডাক্তার দেখাচ্ছে ওরকম টাইপের কিছু পরে বলে কি ন ন ডাক্তার রাইট নো আমি আমার লাইফের অনেক ভালো একটা জায়গার ভিতরে আছি এখন আমি হচ্ছে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথেও ভালো মতো আছি বাই দাও আমি এখন একটা জবও পেয়ে গেছি সো আমার লাইফটা খুব সুন্দর যাচ্ছে তো বলতে গেছে আচ্ছা আচ্ছা পরে বলে এখন আমি তো ব্রায়নকেও ইগনোর করছি বলছে না 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 ইগনোর করলে যে জিনিসটা হবে তুমি ব্রায়নকে মন থেকে দূরে সরাতে পারবে না তোমাদের বেসিক্যালি একটা ভালো এন্ড আপ দরকার মানে সম্পর্কটা যেন খুব সুন্দর করে এন্ডিং হয়ে যায় যেন রাস্তায় যে তোমরা রকওয়ার্ড না হও যেন দুইজন দুজনকে দেখলে একটা হাসি মুখে দুজন দুজনকে বিদায় করতে পারো এরকম একটা জিনিসের দরকার আর এটার জন্য তোমার যেটা দরকার তুমি ওকে ডিনারে ডাকো আজকে বাসায় দুজন একসাথে একটু টাইম স্পেন্ড করো ওর জন্য তুমি একটু রান্না বান্না করো দেন দুজন খাওয়া দাওয়া করে একটা সুন্দর মোমেন্ট কাটি আমি মনে করি তোমরা দুজনের রিলেশনশিপটাকে এন্ড আপ করতে পারো তখন জেনিফার চিন্তা করে যে হ্যাঁ খারাপ না এটা করেই যায় সো এরপর যেটা হয় জেনিফার গ্রোসারি শপিংয়ে গেছে হঠাৎ করে একটা ফোন কল আসে দেন ও গ্রোসারি শপিংয়ে চলে যায় এরপর জেনিফারের আর কিছু মনে নেই যে মুহূর্তে ওর মানে হচ্ছে সেন্স আসে ও দেখে যে ওর টেবিলে এইভাবে বসে আছে আর এরকম করতেছে আর পিছন থেকে ও আওয়াজ পাচ্ছে ব্রাইন এরকম করতেছে হচ্ছে আমি ফান করে বললাম বাট ওর অবস্থা খুবই খারাপ সেটা হচ্ছে ওর 
সিসিমি অয়েল সিসিমি সিড তিলের যে কোনো জিনিসে ওর অ্যালার্জি আছে সো ওরা যা কিছুই খাইছে এখানে মনে হয় টাইপের কোনো একটা কিছু ছিল যেটা ওর ব্রিদিং স্টপ করে ফেলতেছে তো ওরা ওর কাছে একটা ইঞ্জেকশন ছিল সাথে সাথে জেনিফার ব্রাইনকে ইঞ্জেকশনটা দিয়ে ডাক্তারকে ডেকে ফেলে এদিক দিয়ে রক্ত বমি টমি হয়ে গেছে খুবই খারাপ অবস্থা এরপরে নিজেকে ও এত মানে হচ্ছে গিল্টি ফিল করতে থাকে ও কান্নাকাটি করতে থাকে যেটা আমি কিভাবে করলাম এরপরে ও ডক্টরের সাথে দেখা করে ডক্টর বলে যে মানুষের সাথে মানুষের ভুল হতেই পারে তুমি হয়তো বা খেয়াল করনি তুমি ভুলে গেছো তখন ও কান্নাকাটি করে বলতে থাকে যে না আমাদের রিলেশনশিপ এতদিনের আমি প্রথম থেকে জানি যে ওই জিনিসটাও খেতে পারে না আমি কিভাবে ওকে এটা খাওয়ালাম এই জিনিসগুলো করে ও অনেক কান্নাকাটি করতে থাকে যে আমার কাছে এসেই কি এই জিনিসটা হয়েছে আমি কি ওকে খাওয়াইছি নাকি অন্য জায়গা থেকে ও খেয়ে আসছিল ওর সাথে কি হয়েছে আমি জানি না বাট রাইট না ও কমায় চলে গেছে এখন ও কবে ঠিক হবে এর ঠিক ঠিকানা নাই আমি নিজেকে অনেক গিল্টি ফিল করাইতেছি মানে অনেক খারাপ লাগতেছে আমার ডাক্তার ওকে অনেক টাইপের ভালো একটা সেশন করায় নিজের ওকে যেটাকে বলে একটু ভালো মন থেকে একটু ওকে ভালো বানানোর চেষ্টা করে দেন ও বাসায় চলে আসে তো বাসায় এসে রুম বাসাটা ক্লিন ক্লিন করার সময় হঠাৎ করে ও যেটা দেখে যে ও গ্রোসারি শপিং এর লিস্ট গ্রোসারি শপিং ও দেখে সিসিমি সিড সিসিমি অয়েল ও নিজে কিনে নিয়ে আসছে এটা দেখার পরে ও জাস্ট মনে করার চেষ্টা করে আচ্ছা লাস্ট আমি কি করছিলাম লাস্ট আমি কি করছিলাম ও শুধু মনে আসছে লাস্টে ওর একটা ফোন আসছিল রাত আটটার দিকে ডক্টর কলিনের এরপর ওর আর কিচ্ছু মনে নাই পুরোপুরি ও ব্ল্যাক আউট ওর ব্রেনের ভিতর থেকে সব স্মৃতি মুছে গেছে যখন স্মৃতি আসছে তখন হচ্ছে যে মানে সেন্স আসছে তখন দেখছে ব্রাইন রক্ত বমি করে মাটিতে পড়ে আসছে তো ওর কাছে জিনিসটা খটকা লাগতে থাকে আচ্ছা জিনিসটা কি এমন হতে পারে ডাক্তার আমাকে হিপনোটাইজ করে ব্রাইনকে মারার চেষ্টা করছে তো জিনা ও যে বেস্ট ফ্রেন্ড জিনার কাছ থেকে দৌড়ায় দৌড়ায় যায় যে বলে যে এরকম রকম কাহিনী করে তুমি পাগল নাকি ডাক্তার কি কখনো ডাক্তারই করে যে রোগীকে মারার জন্য রোগীকে এক্সকে মারার জন্য তুমি ফালতু কথার একটা লিমিট থাকা উচিত আমার অবস্থা দেখো আমার লাইফ কত ভালো হয়েছে আমি আমার অনেক আত্মীয় স্বজনদেরকে ওনাকে রেকমেন্ড করছি ওদের লাইফ অনেক ভালো হয়েছে তোমার কাছে জিনিসটা কেন এরকম মনে হচ্ছে দেখো ও বলে যে আমি অনেক রিসার্চ করেছি যে দেখা গেছে মানে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সত্যি সত্যি যে এরকম একটা দেশে যার মানে হয়েছে ড্রাগ ডিলিং করানোর জন্য কিছু টিনারদেরকে হিপনোটাইজ করে ওই ড্রাগ ডিলাররা ওদেরকে দিয়ে এভাবে করাইছে ওরা যখন এই যেসব জিনিসপত্র পাচার করতেছিল ওরা জানতই না যে ওরা এগুলো করতেছে ওদের সবার মাইন্ড একদম ব্ল্যাঙ্ক ছিল এরকম অনেকের সাথে অনেক এরকম হয়েছে অনেকে এরকম হিপ্রোটাইজ করে একরকম খারাপ কাজ করে এটা বলতে বলতে এই গল্পের ভিতরে আমি একটা জিনিস একটু অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে অনেক সময় দেখবে আমি কোনো কিছু নাম বলছি না কিছু মিন করছি না অনেক সময় অনেক টাইপের দুর্ঘটনা আমাদের সামনে ঘটতে দেখি যেখানে মানুষ নিজের জীবন উৎসর্গ করে বোম্বা স্টিং ব্লাস্ট অনেক কিছু করে এখন অনেকের মাথায় অনেক কথা আসতে পারে যেগুলো আত্মঘাতী টাইপের হামলা বলা হয় অথবা যাই হোক সো আমার কাছে লাগে এদেরও অবশ্যই এরকম টাইপের হিপনোটাইজ করে অথবা কিছু একটা করে ওদের ব্রেনটা এমনভাবে ওয়াশ করে দেয় যে নিজের জীবনের পরোয়া না করেও ওরা ওরকম ভয়াবহ কাজ করে আমাদের কয়েক বছর আগে কিন্তু আমাদের দেশে ওরকম একটা ঘটনা হলো অনেকেই মারা গেল হয়তো বা অনেকেরই মনে আছে একটা হামলা হয়েছিল যে আমি কিছু মিন করছি না রাইট নাও সো এরকমই আমার কাছে লাগে তো ও যেটা ফিল করতে থাকে ওর মনে হচ্ছে ডক্টর কলিন মনে ওকে দিয়ে কিছু করানোর চেষ্টা করতেছে তো জিনাকে ও এত কিছু দেখানোর পর দেন ওকে জিনা যেটা বলে ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো আজকে তুমি মোবাইলটা রেকর্ড করে ডাক্তারের কাছে যাবা তোমাকে যখন হিপ্রোটাইজ করবে ডাক্তার কি বলবে এটা আমরা শুনে নিব বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তো ডাক্তারের কাছে গেছে ডাক্তার ওকে দিকটা অবাক হয়ে যায় যে তুমি না দুই তিন দিন আগে একবার গেলাম বলে কি হ্যাঁ আমি মনে করলাম জেনিফার বলতেছে যে আমি আর একটু যদি আপনার সাথে থাকি অনেক কিছু হয়তো বা হিল করতে পারবো আমার মনটা অনেক খারাপ আপনার সাথে আমি একটু টাইম স্পেন্ড করতে যাচ্ছি আমি চাচ্ছি আপনি হিপ্রোটিক করে আমার মনটা একটু ভালো করে দেন তো ডাক্তার নর্মালি হিপ্রোটাইজ করে এক দেড় ঘন্টা ডাক্তারের সাথেও থাকে দেনও চলে আসে গাড়িতে উঠার পর ও মোবাইলটাকেও বের করে দেখে যে দেড় ঘন্টা ধরে এটা রেকর্ডিং হয়েছে দেন রেকর্ডিংটা ওপেন করার পর যেটা শুনতে পারে ডাক্তার যেটা বলতেছে তুমি কেন আসছো এখন কিন্তু জেনিফার হিপ্রোটাইজ হওয়া জেনিফার বলতেছে আমি বেসিক্যালি আপনাকে মানে সন্দেহ করতেছি আমি চাই আপনার মুখের থেকে সত্যি কথা বের করার জন্য যে আমার সাথে এগুলো কেন হচ্ছে তাই আমি আসছি বলতেছে তুমি কি এই ব্যাপারটা একাই জানো বলছে না আমার বান্ধবী জিনাও জানে আর আমরা দুজন 
বুদ্ধি করে আপনার সাথে আমার কনভারসেশনটা রেকর্ডিং করতেছি তখন ডাক্তার বলছে এই মুহূর্তে তুমি রেকর্ডিং করছো বলছে হ্যাঁ আমার মোবাইলটা এখন রেকর্ড হচ্ছে আমার প্যান্টের পকেটেই আছে আমরা এগুলো নিয়ে পুলিশের কাছে যাব এই রেকর্ডিংটা শোনার পর জেনিফারের একেবারে জান থেকে পানি বের হয়ে গেছে যে ও মাই গড ডক্টর এত কিছু কন্ট্রোল করতে পারে যে আমি রেকর্ডিং করতেছি মানে ওদের মাথায় একবারও আসে নাই যে উনি হিপ্রোটাইজ করে হিপ্রোটাইজ করে যে ওদের থেকে সব সত্যি কথা বের করে ফেলবে এই জিনিসটা ওদের মাথায় আসে নাই তো যেটা হয় এটা যখন ও বুঝে ফেলে তখন বলে শিটি শিটি যেটা আমার বান্ধবীর তো এখন হয়তো বা ডাক্তার আমার বান্ধবীকে মেরে ফেলবে বিকজ আমার বান্ধবী এখন পুলিশের কাছে যাচ্ছে মানে এই যে জিনিসটা হচ্ছিল জেনিফার আর জিনার মানে কোন একটা এরকম প্ল্যানিং ছিল যে ওরা দুজন হয়তো বা পুলিশের কাছে চলে যাবে আর এদিক দিয়ে হচ্ছে ও সব এভিডেন্স নিয়ে আসবে তো স্কট ওর হাজবেন্ড আর ও একসাথেই আছে এর ভিতরে জিনা ওর বেস্ট ফ্রেন্ড এর মোবাইলে একটা কল আসে কলটা করে হচ্ছে ডক্টর কলিনি জাস্ট ওকে লাস্ট এটাই বলে যে পৃথিবীর এভাবে শেষে ধ্বংস হয় জাস্ট এই কথাটা শোনার সাথে সাথে জিনা হিপ্রোটাইজ হয়ে যায় এটা হয়তো বা ওটা একটা কোড ওয়ার্ড কোন ডক্টর কলিনি ও দেখে ও সারা গায়ে মাকোসা আসতেছে এটাই ওর ফোবিয়া থাকে যে মাকোসা দেখলে ও ভয় পেয়ে যায় সো গাড়ি চালাতে চালাতে ও যখন দেখে ওর গায়ে মাকোসা চলে আসছে এই ভয়ে ও গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে হাজবেন্ডের ওয়াইফ ওরা দুজনই স্পট ডেট হয়ে যায় তো যেটা আমি তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছিলাম যে বললাম না যে ও পুলিশের কাছে যাচ্ছিল তো ওখানে একজন ডিটেকটিভ রোলিন নামের একজনের সাথে তাদের পরিচয় হয় আর ডিটেকটিভ রোলিন ওদেরকে জিনা বেঁচে থাকতেই এই জিনিসটা হয় যেটা হচ্ছে ওদেরকে জানায় যে এরকম কয়েকটা ছোটোখাটো এরকম কেসও পেয়েছে যেগুলো শেষে কোনো সুরাহা পাওয়া যায়নি অনেকেই বলেছে যে ডক্টর কলিন মনে হয় মানুষকে হিপোটাইজ করে অনেক উল্টাপাল্টা কাজ করানোর চেষ্টা করছে বাট ওদের কাছে কারো এভিডেন্স ছিল না বলে এই কেসগুলো হয়নি তো এরকমই একজন মহিলা যে ব্যাংকে জব করতো লাস্ট মানে ডিটেকটিভ রোলিনের কাছে যে ইনফরমেশনটা আসে সেটা হচ্ছে ওই মেয়েটা এরকম সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে দেখা যায় যে ওই মেয়েটার একটা ব্লক নাম্বার থেকে কল আসে দেন মেটা ভয় পেতে থাকে চারপাশের দিকে তাকাতে তাকাতে ও মারা যায় মেটার সাথে যে জিনিসটা ডক্টর কলিন করেছিল এই মেটাকেও সে হিপ্নোটাইজ করেছিল কোন একটা কারণে ওকে দিয়ে যে কাজটা করানোর চেষ্টা করছে মেবি এই কাজটা করেনি আর মেটা টের পেয়ে গেছিল তো ও বেসিক্যালি এই ডিটেকটিভ রোলিনের সাথে যোগাযোগ করেছিল সো ওনাকে সব কিছু বলে দেবে বলে আর এদিক দিয়ে ওকেও সেম কথা বলছে পৃথিবী তাহলে এভাবেই ধ্বংস হয় এই কথাটা শোনার সাথে সাথে মেটা ট্রিগার হয় মেটার ছিল সমস্যা বদ্ধ ঘরে থাকলে হচ্ছে ওর দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে সো লিফটে উঠার পর যখন ওকে ডক্টর কলিন ফোন দেয় ও ভাবতে থাকে কি এগুলো সব ওকে যাতা মেরে মেরে ফেলতেছে তো এই ভয়ে ও হার্ট অ্যাটাক করে মরে গেছে তো যেহেতু মৃত্যুর কারণ হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক আর ওর মৃত্যুর সময় আশেপাশে কেউ ছিল না সো ডক্টরকে চাইলেই তো আর ডক্টরের নামে কেস করা যায় না সো এই কেসটা থেকেও ডক্টরটা বেঁচে যায় বাট ডিটেকটিভ রোলিন অনেক দিন ধরে ওনাকে সন্দেহ করছে তো যখন জিনা এবং জেনিফার আসে তো ডক্টর রোলিন বলে যে আমি আপনাদেরকে হেল্প করবো আমিও এই প্রত্যেকটা কেসের সলভিং চাই তো যেটা হয় যে ডিটেকটিভ রোলিনের সাথে প্রথমেই জেনা এবং জেনিফার দেখা করে দেন ডিটেকটিভ রোলিন ওদেরকে বলে যে এখন জেনিফার ডক্টর কলিং এর সাথে দেখা করতে যাবে তারপর ও ওখানে যে সব কিছু রেকর্ডিং করে নিয়ে আসবে আমরা এটা দিয়ে একটা কেস তৈরি করব আর ওরা একদমই যে জিনিসটা চিন্তা করে নাই যে ওদের থেকে ওয়ান স্টেপ আগায় আছে ডক্টর কলিন ও যেটা করে ওদের পিছনে স্পাই লাগিয়ে দেয় ওরা কোথায় কি করতেছে সেটা জানতে পারে তো যখন উনি জেনে যায় যে এরকম একটা প্ল্যানিং করতেছিল জেনিফার জেনা মিলে সো হঠাৎ করেই জেনিফারকে একবার ডাক দেয় এর ভিতরেই মানে জিনিসটা হয়ে গেছে যে কোনো একটা কারণে দেখা করতে চায় ডক্টর কলিন জেনার সাথে আর ওকে হিপনোটাইজ করেই রাখে আগে থেকেই ও জানতো না এটা ও কিন্তু শুধুমাত্র জাস্ট নর্মাল হচ্ছে নর্মাল সাইকোলজিস্টের সাথে সাইকাটিক্সের সাথে যেরকম মানুষ কথা বলতে যায় ওরকম টাইপেরই কিন্তু হচ্ছে ও ওরকম 
করতো বাট এরকম যাওয়ার ভিতরে ওকে এর ভিতরে হিপ্রোটাইজ করে ফেলছিল আর হিপ্রোটাইজ করে ওকেও ওই জিনিসটা শিখাই দিয়েছিল যখনই বলবে যে পৃথিবী রাইট নাও এন্ড আপ হয়ে যাচ্ছে এভাবেই এই কথা শুনলে ও যেন ট্রিগার হয়ে যায় তো জেনা নিজেও জানতো না যে অলরেডি ও হিপ্রোটাইজ তো যখন ওরা পুলিশের কাছে যাচ্ছিল ওই মুহূর্তে ওকে হিপ্রোটাইজ করে মেরে ফেলে সো এই জিনিসটা নিয়ে পরে কথা বলতে থাকে ডিটেকটিভ রোলিং এবং জেনিফার যে আমরা এই জিনিসটা একবারও রিয়েলাইজ করি নাই যে জেনাও ওর রুগী ছিল আর ওকে দিয়ে এরকম করছিল তো এরপর যেটা হয় এই ডিটেকটিভ রোলিং ও ওর বাসায় চলে যায় দেন জেনিফারকে বলে তুমি তোমার বাসায় থাকো কালকে আমরা এই কেসটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো আমরা দেখব যে নেক্সট স্টেপ কি নেওয়া যায় ঠিক আছে তো এটা বলে বেসিক্যালি ডক ডিটেকটিভ রোলিন এই সময় জেনিফারের বাসায় আসছিল তো উনি যখন চলে যায় ও যখন দরজাটা লক করতে যাবে হঠাৎ করে দরজায় না টকটক আওয়াজ তো মনে করে মনে হয় ডিটেকটিভ রোলিন কিছু রেখে গেছে বাসায় তো দরজাটা খুলেই দেখে যে ডক্টর কদিন দাঁড়ানো এটা দেখেও ভয় পেয়ে যায় ভয় পেয়ে মানে জোর করে দরজাটা লাগানোর চেষ্টা করে তো ডক্টর ফোর্স করে জাস্ট একটা হাত ঢুকে জেনিফার স্টপ জেনিফার ফ্রোজেন হয়ে গেছে মানে ও সব শুনতে পেতেছে বাট ও দেখে যে ওর নড়তে পারতেছে না ও শরীরে পুরো শক্তি দিয়ে ফোর্স করতেছে আগানোর জন্য ও আর নড়তে পারতেছে না এরপরে ও যেটা রিয়েলাইজ করতে পারে হিপনোটাইজ করে ও অনেক কিছু সেভ করে দিছে ওর মাথার ভিতরে যেগুলো বলবে যখন ডক্টর ও তখনই সেটা করতে বাধ্য হবে তো দেখতেছে ওর নড়তে পারতেছে না তো এর ভিতরে ডক্টর বলতে থাকে কেন শুধু শুধু কষ্ট করার চেষ্টা করতেছ বলো তো আমাদের টাইমটা কি সুন্দর যাচ্ছিল আমরা আমাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশনে কেবল পৌঁছে গিয়েছিলাম মাঝখান দিয়ে বান্ধবীকে কেন জড়াতে গেলে যেহেতু ও জেনে গেছে ওকে তোমার জীবন থেকে আমার দূর করারই দরকার ছিল আমাদের যে ড্রিম কাম ট্রু হতে যাচ্ছে এই জিনিসটাতে তোমার বান্ধবী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরেকজন বাধা হচ্ছে ডিটেকটিভ রোলিং যার ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি তোমাকে জাস্ট বলতে এসেছি এসব বাদ দিয়ে দাও আমরা আসো সুন্দর করে আবার আমাদের লাইফটা লিড করতে থাকি আর আমরা আমাদের ফাইনাল ডেসিশনে যাওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুতি নেই এরকম আগডুম বাগডুম কথা বলতেছে এগুলো তো কিছুই জেনিফারের মাথায় যাচ্ছে না জেনিফার শুধু চিন্তা করতেছে মুভ করতে পারতেছি না কেন উনি কিভাবে আমার বডিকে কন্ট্রোল করতেছে তো এইসব আগডুম বাগডুম কথা বলে ডক্টর কলিন চলে যায় চলে যেতে তো হলো বাই দা ওয়ে জেনিফার ইউ ক্যান রিল্যাক্স যেইটা বলে তখন ও রিল্যাক্সে ধপ করে পড়ে যায় ও তাড়াতাড়ি দরজা লাগায় দরজা লাগায় চিন্তা করে নিশ্চয় ও হচ্ছে ডিটেকটিভ রোলিনের সাথে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে সাথে সাথে ওনাকে ফোন দেয় ফোন দিয়ে পায় না তো ডিটেকটিভ রোলিন যেটা হয় বাসায় যে যেই হচ্ছে একটু বিয়ার নেয় একটু টিভি দেখে একটু রিল্যাক্স করার চেষ্টা করে ডক্টর কলিং অলরেডি ওর আরেকটা রুগীকে হিপ্রোটাইজ করে ওকে মারতে পাঠাই দিচ্ছে সো ও যে ওর সাথে কথা মানে এরকম মারামারি শুরু করে দেয় দেন ও অনেক আহত হয় পরে ওখানে দৌড় দিয়ে চলে যায় জেনিফার যে অ্যাম্বুলেন্সকে কল দেয় ওনাকে হসপিটালাইজ করতে পারে এরপর ওরা দুজন অনেক ভয় পেতে থাকে যে এই লোক কত কি কন্ট্রোল করতে পারে যেটা পুলিশও ওদেরকে হেল্প করতে পারতেছে না কেউ কিছু করতেছে না আশেপাশে কে হিপ্রোটাইজ হয়ে আছে ওরা কেউ কিছু জানে না তো তখন অসুস্থ অবস্থাতেই ডিটেকটিভ রোলিন যেটা বলে যে আমার একজন পরিচিত একজন সাইকিয়াটিক্স আছে যিনি এরকম হিপ্রোটাইজেও অভিজ্ঞ উনি হয়তো বা আপনাকে হেল্প করতে পারবে এসব থেকে বের হয়ে আসার জন্য তো একজন ভদ্র মহিলা বয়স্ক ভদ্র মহিলার কাছে জেনিফার যায় যাওয়ার পর বলে যে তোমাকে আমি হিপনোটাইজ করে দেখতে চাচ্ছি তোমার সাথে তোমার ডাক্তার কি করেছে তো জেনিফার ভয় পেতে থাকে বলে কি দেখো ডক্টরের জগতে যেমন ভালো ডাক্তার খারাপ ডক্টর আছে সেরকম ভালো ডক্টরও আছে আমি একজন ভালো ডাক্তার আমি মানুষকে রিকভারি করতে সাহায্য করি যারা আত্মত্ব করার চেষ্টা করে ড্রাগ নেয় তাদেরকে আমি হিল করার চেষ্টা করি আমি তোমাকে সেভাবে হিল করার চেষ্টা করব তুমি জাস্ট আমার কাছে একটু ওপেন আপ হও তো যেটা হয় ডক্টর ওকে শুয়ায় দেয় আর বলে যে এখানে আমার একটা ঘড়ির কাটা নড়তেছে টিকটক টিকটক তুমি এটার দিকে হচ্ছে মনোযোগ নিতে থাকো বাকিটা আমি দেখতেছি তো যখন রিল্যাক্স হয়ে জেনিফার এই সাউন্ডটার দিকে ওর কনসেন্ট্রেশন দিতে থাকে ওর কাছে মনে হয় জঙ্গলেও মাটির ভিতরে শুয়ে আসে আর মাটি ওকে মানে আস্তে আস্তে মাটির ভিতরে ওকে ঢুকায় নিতেছে আর ওর মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মানুষের চোখ করতেছে কেউ ওর নিঃশ্বাস নিতে পারতেছে না ওর হচ্ছে কাইন্ড অফ বলতে পারো খিচু নিয়ে উঠে গেছে এটা দেখে এই নতুন ডক্টর একেবারে ভয় পেয়ে গেছে সাথে সাথে ওকে তুলছে 
তোলার পরে জেনি ভাবছে আপনি আমার সাথে কি করছেন আমি মরার মতো অবস্থা হচ্ছিল বলছে কি হইছে জাস্ট বলো বলে আমি এরকম একটা জঙ্গল দেখতে পাই ওখানে আমি একটা বাসা দেখতে পাচ্ছিলাম আর বাসাটা মনে হলো সামথিং কোনো সেলভেটন নামের লোকের আর বাসার ঠিকানার নামটা বললো ওয়ান জিরো ওয়ান সামথিং একটা হিল বুঝতেছি এরকম একটা জায়গাতে আমি মনে হয় কিছু একটা দেখতে পেয়েছি আমার কিছু মনে নাই পরে এই ডক্টরটা একদম মাথায় হাত দিয়ে বসে পরে বলে কি যে তোমাকে যে হিপনোটাইজ করছে সে যে সে ডক্টর না সে শুধু তোমাকে হিপনোটাইজই করে নাই সে এমন একটা জিনিস করেছে যেটাকে বলে মাইন্ড ব্লকিং তোমাকে যদি অন্য কেউ হিপনোটাইজ করে মানে রিকভারি করার চেষ্টা করে তুমি রীতিমতো মারা যাবা ও তোমাকে এইভাবে করে জিনিসটা করছে যেটাকে বলা হয় এম কে আল্ট্রা প্রজেক্ট এখন অনেকেই এইটা সম্বন্ধে জানো না আমি বেসিক্যালি মুভিটা দেখার পর এই জিনিসটা নিয়ে রিসার্চ করি সো এই জায়গাটা তোমাদেরকে একটু বুঝাই দিচ্ছি এম কে আল্ট্রা প্রজেক্ট কি অবভিয়াসলি ইউএস গভর্নমেন্ট সিআইএ আন্ডারেই এম কে আল্ট্রা প্রজেক্ট হয় ওখানে একজন ডক্টর এটার মূল ছিলেন যার নাম আমি একটু লিখে রাখছিলাম সিডনি গডলিন এক বুড়া বেটা ও মাই গড যিনি এই এক্সপেরিমেন্টটা উনিশশো তিপ্পান্ন সাল থেকে উনিশশো তিহাত্তর সাল পর্যন্ত এটা করতে থাকেন সিআইএর মাধ্যমে লুকিয়ে লুকিয়ে এটার নাম দেওয়া হয় এম কে আমি এম কে ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশের যেটা আছে বারবার মাথায় আসতেছে এম কে আল্ট্রা প্রজেক্ট করে এটার মাধ্যমে যেটা করে ওনারা অনেক বড় বড় সাইকেট্রিক্সরা মিলে ওনারা একটা এরকম জিনিস বানায় যেখানে মানুষের কে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় তাদের মেমোরি কিভাবে মানে হচ্ছে ভুলিয়ে দিয়ে নতুন কিছু তোমার স্মৃতি সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় ধরো তুমি কে তোমাকে ভুলাই দিবে তোমার মাথায় অন্য কিছু একটা স্মৃতি দিয়ে দিবে আর তুমি মনে করতে থাকবে ওইটাই তোমার লাইফ ওটাই সত্যি যে কথাটা আমি তোমাদেরকে বলছিলাম হয়তো বা এরকম করে অনেক টাইপের অকারেন্স অনেক টাইপের ক্রাইম আমাদের পৃথিবীতে এখন হয়ে আসতেছে যে সে জানেই না সে কি করতেছে যে কারণে আত্মঘাতী এরকম হামলার মানুষ করে থাকে সো এগুলো করে এরকম টাইপের এক্সপেরিমেন্ট তারা করতো এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য তারা কি ইউজ করতো প্রথমে মানুষের ড্রাগস দিয়ে তাদেরকে হচ্ছে আগের মেমোরি ভুলিয়ে ফেলার চেষ্টা করাতো দেন নতুন মেমোরি জেনারেট করে তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিত এটা ওরা করতো যে ওয়ারের সময় বিভিন্ন টাইপের হচ্ছে ধরো যদি হঠাৎ করে ওদের কাছে কোনো গুপ্তচর ধরা পড়ে তারা কি প্ল্যানিং করছে অন্য দেশের সাথে কি করছে ও মা সব কিছুতে ইউএস গভর্নমেন্ট সব কিছুর ভিতরে এই সব উল্টাপাল্টা কাজ করতে থাকে সো ওরা সবার থেকে ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য জিনিসগুলো করতে থাকে গেস ওয়াট কোন ড্রাগ তারা ব্যবহার করতো মানে এটা প্রথমে খাওয়ায় সবাই কিরকম পাগল বানাই ফেলতো ওরা দেখতে যেত যে ওরা কিরকম টাইপের মানে হচ্ছে এটা খাওয়ার পর কিরকম টাইপের হচ্ছে এই হারামি ব্যাটা এই সিডনি গডলিনি বেসিক্যালি যেটা করে পুরো বিশ্বে যত এল পাওয়া যায় সব সে কিনে উনিশশো তিপ্পান্ন সালের দিকে ইউএসএতে নিয়ে চলে আসে এরপর এইটা ওরা প্রায় একশো বিশটা ওদের এরকম কি বলা যায় এটার নাম একশো বিশটা এরকম ওদের আলাদা আলাদা জায়গা ছিল যেখানে ওরা এক্সপেরিমেন্ট করত সব জায়গায় ছড়ায় দেয় আর ওরা হচ্ছে প্রিজেনার অথবা যে রুগী ধরো ক্যান্সারে আক্রান্ত যে কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারে এরকম রুগী তারপরে হচ্ছে প্রসিটিউট ওদেরকে ধরে এনে ওদের উপরে এক্সপেরিমেন্ট চালাতো যে দেখতো যে ডাক্তার দিলে ওদের কি হচ্ছে ডাক্তার খাওয়ার পরে ওদের মাথা কীরকম ঘুরছে ওরা সব কিছু রিসার্চ করতো এসব বসে বসে দেখতো এটা বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থা হয় যে ওরা একটা এরকম জায়গা বানায় যে জায়গাটা বলতে পারো কাইন্ড কেউ জানে না এরকম টাইপের বাংকার মতো কিছু প্রসিডিউটদের ভাড়া করে তাদেরকে পেমেন্ট দেয় বলে যে লোকদেরকে রাস্তা থেকে ফুসলায় ফুসলায় ধরে নিয়ে আসবা আর এর ভিতরে ওদেরকে ড্রাক্টার খাওয়াই দিবে সারা রাত ধরে ও ড্রাক্টার নেওয়ার পর কি করতেছে এরপর ওরা এটা দেখবে এরকম করে ওরা দেখতে দেখতে তারপর চিন্তা করে এখন আমাদের জানা দরকার যে ওরা মানুষের মাঝখানে থাকলে কি করে এরপর যেটা হয় নর্মালি হচ্ছে যে কোনো অফ অফ মানে হচ্ছে কফি শপ পে অথবা তুমি মুভি দেখতে গেছো তুমি এটা কিছু খাইছো ওরা অলরেডি মিশাই দিছে ওরা এখন দেখতে চায় যে মানুষের মাধ্যমে তোমরা মানুষের ভিতরে থাকলে ওরা কি করে ওরা বেসিক্যালি যেটা করে মানে এক্সপেরিমেন্টটা চালাতে থাকে যে মানুষ এরকম অবস্থায় কীরকম করতেছে আর এরকম একটা অবস্থায় তাকে যখন কোয়েশ্চেন করা হয় ওরা সত্যি কথা বলে নাকি মানে এটা হচ্ছে ট্রুথ সিরাম বানানোর আগের কথা যে এইভাবে করে মানুষের ভিতর থেকে সব কিছু কিছু উগলিয়ে আনা সম্ভব কিনা এরপর 
তাকে নতুন একটা মেমরি দেওয়া সম্ভব কিনা এবং তাকে কন্ট্রোল করে যে কোনো কাজ করানো সম্ভব কিনা সেটাকেই বলা হয় এম কে প্রজেক্ট এভাবে করে তারা অনেক টাইপের উল্টাপাল্টা কাজ করেছে এগুলো নিয়ে পরে হয়তো আমরা আরেকদিন কথা বলবো না যেহেতু এখন একটা গল্প বলছি তো এটাই বলি তো যেটা হয় এই এম কে প্রজেক্টে যেই সিস্টেমটা ফলো করা হতো এই জেনিফারের মতো একটা সাধারণ মেয়ের সাথে কেন ডক্টর কলিং এটা করছে এই নতুন ডক্টর যে উনি এটা বুঝতে পারে না এরপরে ও যেটা বলে যে আমি তো তোমাকে বাঁচাতে পারছি না কোনো কিছুই করতে পারছি না কষ্ট তোমার মাইন্ডটা এমনভাবে ব্লক দিয়েছে আমাদের মতো কোনো সাইকেটিক্সই তোমাকে হেল্প করতে পারবে না বাট আমি তোমাকে যেটা করতে পারি আর একটা সেফ ফাইল তোমার ব্রেনের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে পারি যে যেটা তোমাকে হেল্প আউট করবে বুঝার জন্য যে রাইট নাও তুমি কি ড্রিমিং হিপ্নোটাইজে আছো ওনার আন্ডারে নাকি তুমি রিয়েল লাইফে আসো বলছে ওকে তো লাস্ট টাইমের মতো জেনিফার ওখানে সোফার ভিতর শুয়ে পড়ে এবং এই ডাক্তারটা ওকে একটা জিনিস হিপোটাইজ করে আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দেয় মানে জিনিসটা এরকম ওকে অ্যাড করতে পারবে ডাক্তার কিছু চাইলে কিন্তু আগের ডাক্তারের কোনো কিছুই সে ধ্বংস করতে পারবে না এরপর ও উঠার পরে ওকে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার যে তুমি কি দেখছো ওরা বলে কি আমি দেখতেছিলাম সিক্স মার্চ একটা লেখা আমি কারোর সাথে আছি আচ্ছা ডাক্তার আজকে কত তারিখ পরে বলে যে আজকে সিক্স মার্চ বলে কি আমাকে কোথাও যেতে হবে তো ও যেতে যেতে ও কল করে ডক্টর রোলিনকে আর বলে যে আপনি এম কে আলট্রা প্রজেক্টের সম্বন্ধে কি জানেন তখন বলে যে হ্যাঁ সিআই এরা এরকম এরকম কাজ করেছিল এরকম টাইপের এরকম করে মানুষ দেখি প্রোটাইজ করা হতো বলে কি যে আমার সাইকেটিক যেটা বললো যে সম্ভবত আমার সাথে এরকম করা হচ্ছে আমি একটা জায়গা দেখেছি যে জায়গাতে ডক্টর সালভাটন নামের একজনের আমি একটা ইনফরমেশন পেয়েছি ওই আমার স্বপ্নের ভিতরে ওই লোকের বাড়িটা কেন ড্রিম করছি এখন আমি রাইট নো এটা দেখতে যাব আমি এখন ডক্টর কলিং এর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আপনি যেভাবে হোক আমাকে ব্যাক আপ দেওয়ার চেষ্টা করেন সো এখানে বসে ডক্টর ডক্টর বসিং ডিটেকটিভ রোলিং যেটা করে ওর সব কবদের সাথে কথাবার্তা বলে ওরা ঠিক করে যে এখন ডক্টরের কলিংকে ধরতে যাবে ওরা মানে এখন প্রথমে জেনিফার যে জানাবে ও কোথায় আছে দেন ডাক্তার কে ওরা ক্যাচ করবে তো যেটা হয় ওই বাসায় যায় প্রথমে ভাবে যে আমি সেলভেটনের সাথে আগে দেখা করে দেখবো কে উনি তো বাসাটা যে দেখে কি দরজা খোলা দরজা খুলে ও ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে বলছে কেউ কি আছেন কেউ কি আছেন ওসব চিন্তা করতে থেকে আমি যেটা কেন স্বপ্নে দেখি তার দেখে যে একটা বয়স্ক লোক করলে একটা বাবু এর পাশে ছবি হচ্ছে ডক্টর কলিং এবং তার ওয়াইফে আর এই সময় চা খেতে খেতে হঠাৎ করে খুবই রিল্যাক্স ভাবে বাচ্চার জন্য অনেক কিছুই হতে পারে বাট আমার বাবা আমার গুরু পরে ও যেটা জানতে পারে এই ডক্টর সেলভেটনই হচ্ছে এম কে প্রজেক্টের আন্ডারে ছিল যারা কিনা মানুষদের ব্রেন ওয়াশ করাতো সো তার বাচ্চাকে এক একেবারে ছোটবেলা যখন তার বয়স চার পাঁচ বছর তখন থেকেই তার বাপ তাকে হিপনটিক সাইকোলজি সাইকেটিক্স এর সব কিছু শিখানো শুরু করে দিছে সো এই ছেলে বড় হয়ে একটা বিয়ন্ড একটা মাল তৈরি হয়েছে তো ও একটা মহিলাকে ভালোবাসতো যে মারা গেছে তো এখন তার সেই বউই লাগবে এই বউকে সে কিভাবে পাবে তো আজ পর্যন্ত যাদেরকে সে এতদিন ধরে হিপনটাইজ করেছে সবার চেহারা কাইন্ড অফ সিমিলার টাইপের ও চাচ্ছে কোন একটা মেয়েকে যে কিনা ওর বউয়ের মতো দেখতে শুনতে হবে এরকম একটা মেয়েকে হিপনটাইজ করে সে তার মেমোরিকে ডিলেক্ট করে দিয়ে তার ওয়াইফের সাথে তার ঘটে যাওয়া সব মেমোরি তার ভিতরে ঢুকিয়ে দিবে যেন তার কাছে মনে হয় তার ওয়াইফ আবার ফিরে আসছে এত কষ্ট না করে আরেকটা প্রেম কর বাবা আরেকটা কি কর না তার ওই বই লাগবে তো যেটা হয় জেনিফারকে প্রথম দেখায় ও লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট হয়ে যায় এবং ও বুঝতে পারে যে ওর বডির স্মেল হাঁটা চলা কথাবার্তা সব কিছুর বউয়ের সাথে মিলে তো তখন থেকে ঠিক করে যেভাবেই হোক এই মেয়েটাকে হিপ্নোটাইজ করে আমার বউ বানিয়ে ফেলতে হবে দেন যেটা হয় জেনিফার রিয়েলাইজ করতে পারে এতদিন ধরে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের স্বপ্ন ওই ব্যাটার সাথে ঘুরতে যাওয়ার স্বপ্ন সরি ব্যাটা বলছি হ্যাঁ এগুলো যে ও দেখতেছিল এগুলো আসলে ওর ড্রিম না 
ডক্টর প্রতিদিন ওকে হিপনোটাইজ করে করে এগুলো ওর ভিতরে ইনজেক্ট করতো নতুন মেমোরি বানাচ্ছিল আর এই সিক্স মার্চ হচ্ছে ওদের অ্যানিভার্সারি সো এটাই হচ্ছে তাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশন আজকে পুরোপুরি জেনিফারকে বুলাই দিবে যে সে জেনিফার আর ওকে ওর ওয়াইফে রূপান্তরিত করবে সো এই দিনটার জন্যই সে অপেক্ষা করছিল আর সে জানতো সিক্স মার্চ হলেই আস্তে আস্তে এখানে সুস্বুর করে জেনিফার নিজেই চলে আসবে তো জেনিফার যখন এই সব কিছু বুঝে ফেলছে চিৎকার করে ও মোবাইলটা বের করে ও ডাক্তার ठिकाना <laughs> আর এই মেয়েটাকে বাঁচান তো এদিক দিয়ে যেটা হয় পুলিশ আসে এবং এসে দেখে সেখানে জেনিফার নাই কেউ নাই সবকিছু বন্ধ বেসিক্যালি যেটা হয়েছে তোমাদেরকে একটু আগেই বললাম যে এই এম কে আলট্রা প্রজেক্টের মাধ্যমে মানুষের মাথায় যেমন মেমোরি ঢুকানো যায় ও কোথায় আছে সেটাকেও চেঞ্জ করে দেওয়া যায় ও বেসিক্যালি রাইট নাও ডক্টর কলিং এর বাসাই আছে বাট ও দেখতেছে ও হচ্ছে ওর চেম্বারে আসে সো পুলিশকে ধোকা দেয় সো যেন টাইমটা নষ্ট হয়ে যায় এতক্ষণে ওকে সব কিছু করতে থাকে তো যখন অ্যাকচুয়াল জ্ঞান ফিরে জেনিফার জেনিফার দেখে ওর বডি নড়াতে পারছে না অলরেডি ওকে খুব সুন্দর একটা রেড গাউন পরায়ে ডক্টর বসে বসে হাতে নেল পালিশ লাগাইতে স্যার বলতেছে তুমি নখ খাও এই ব্যাপারটার উপরে আমাদের কাজ করতে হবে নেক্সট টাইম যাই হোক ওকে একদম সাজাচ্ছে যে এখন ওর বউ ওকে পুরো বউ বানিয়ে ওকে একদম এরকম করে ফেলবে এর ভিতরে হতর করে দরজায় ধাক্কা বেসিক্যালি ওই ডক্টর স্যালভেটনের নাম যেহেতু বলছিল জেনিফার সো ডিটেকটিভ রোলিন এতক্ষণে গুগল করে বের করে ফেলছে এই ডক্টরের বাসাটা কোথায় সো বুঝতে পারছে নিশ্চয়ই এই ডক্টরের বাসাতেই ও ও যে গেছে আর বেরোতে পারেনি ওকে ওখানেই আটকায় রাখছে ডক্টর রোলিন ও সব ইনফরমেশন পেয়ে যায় যে স্যালভেটনের ছেলেই হচ্ছে ডক্টর কলিং मारामारी करते अनेक कष्ट निजे माइंड टाइम स्ट्रंग बनाए एखान उठते सक्षम है जेनिफार जो और हाथ मान बंदुको पाए বন্দুক পেয়ে ও চেষ্টা করে যে হচ্ছে ডক্টর কলিং কে হচ্ছে ও গুলি করবে তখনই ডক্টর কলিং বলে কি জেনিফার স্লিপ ও ঘুমা যার মতো অবস্থা হয়ে যায় ও অনেক কষ্টে চোখটা খুলে ও ডক্টর কলিং কে গুলি করতে মানে হচ্ছে সক্ষম হয় এরপর ও ঘুমায় পড়ে এরপর যখন জ্ঞান ফিরে তখন দেখে যে ডিটেকটিভ রোলিন ওর পাশে ওকে একটা তাড়াতাড়ি করে একটা চাদর দিয়ে ওর গা ঢেকে দিয়ে বলতেছে বসো পুলিশকে কল দিয়ে দিয়েছি এখনই পুলিশ ফোর্স চলে আসবে পরে বলতেছে ডক্টর ডক্টর কলিং কোথায় ডক্টর কলিং কোথায় পরে বলছে তুমি ওকে গুলি করতে পারছো সো আলটিমেটলি আমরা বেঁচে গেছি আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাব আর ওকে একটু পরে গ্রেপ্তার করা হবে ও ওই রুমে ওকে আমি বেঁধে রাখছি তো এটা শুনে ও রিল্যাক্স হয়ে একটু পানি খেতে দেয় আর ওকে গায়ের মধ্যে জড়ায় ধরে বলে ইটস ওকে মাই লাভ আর কোনো সমস্যা নেই আমি তোমাকে বাঁচাই ফেলছি সো যখন ও মাই লাভ কথাটা শুনে ঠাস করে চোখটা খুলে যায় তখন ওর মনে পড়ে যায় ওর যে নতুন ডক্টর ছিল ওকে যেটা বলেছিল ওর ডক্টরটা যেটা বলে তোমার সাথে প্রত্যেকটা কনভার্সেশনে যেটা আমি জানতে পারি যে তুমি যখন হিপ্রোটাইজ থাকো তোমাকে এই ডক্টর কলিং তোমাকে মাই লাভ বলে ডাকে মানে যখনই ও ওই যে একটু একটু স্বপ্ন দেখতে পায় ও যেটা ওর মাথার ভিতরে ওকে রিসেট করে দেওয়া হচ্ছিল নতুন মেমোরি ওখানে ও সবসময় ওকে মাই লাভ বলে ডাকে তো বলে আমি যেহেতু তোমাকে কোনো হেল্প আউট করতে পারবো না বাট তোমার মাথার ভিতরে আমি এমন একটা জিনিস ক্রিয়েশন করে দিচ্ছি একটা সেফ ফাইল যখনই তুমি মাই লাভ কথাটা শুনতে পাবে তখনই যেন তোমার ওই হিপনটিক জিনিসটা ভেঙে যায় এবং তুমি বাস্তব দেখতে পারো ও চোখটা খুলে দেখে ও ডিটেকটিভ রোলিং বলে যার কোলে মাথা রেখে রিল্যাক্স হওয়ার চেষ্টা করতেছিল সেটা হচ্ছে ডক্টর কলিং ও গুলিটা বেসিক্যালি ডিটেকটিভ রোলিং কেই করছে ও মাই গড এরপর যেটা হয় ওকে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ও দৌড়াতে দৌড়াতে খুঁজতে আসে যেটা দেখে যে ডিটেকটিভ মাটিতে পড়ে আসে ও প্রায় 
অজ্ঞান হওয়া অবস্থায় হালকা হালকা একটু চেতন অবস্থায় আছে আর দৌড়া দৌড়া ওর পিছনে ডক্টরটা আসতেছে তো যখনই আসতেছে ও দেখে যে ওই ডিটেকটিভটার হাতে বন্দুকটা আছে বন্দুকটা নিয়ে তিন চারটা গুলি ওর বুকে করে ফেলে সো আলটিমেটলি শেষে সত্যি সত্যি ডক্টর কলিংকে ও মারতে পারে দেন পুলিশকে কল দেওয়ার পর পুলিশ এসে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে ডিটেকটিভ রোলিংকে নিয়ে যায় তাকে বাঁচানো সম্ভব হয় বাট তার অবস্থা খুব খারাপ আর এদিক দিয়ে একটা ভালো সাইকেটিক্সের কাছে পাঠানো হয় অ্যাকচুয়ালি শেষমেশ জেনিফারকে যেন ও একটু নর্মাল হতে পারে তো এভাবে বেশ কিছুদিন চলে যায় রাইট নাও সিচুয়েশন হচ্ছে ব্রাইনের স্বাস্থ্য আগে থেকে ভালো হয়েছে যে কোনো মুহূর্তে হয়তো বা কোমা থেকে ফিরত আসতে পারে ও ডিসাইড করে ব্রাইন ওকে এতটা ভালোবাসছে ও ব্রাইনের সাথে নর্মাল লাইফ লিড করা শুরু করবে এদিক দিয়ে ডিটেকটিভ রোলিংও সুস্থ হয়ে গেছেন এবং ও ওকে একটা ক্যাসেট দেয় যেটা হচ্ছে নিজেকে কিভাবে তুমি সেলফ লাভ করে সেলফ হিপনটিক করতে পারো অ্যাকচুয়ালি তুমি কিভাবে ভালো ঘুম দিতে পারো এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লাইফকে হিলিং করতে সাহায্য করে একটা ভালো ঘুম একটা মানুষের জীবনটাকে কত ভালো করতে পারে সেটা আমি জানি কজ আমার ঘুম হয় না সো এই হচ্ছে কাহিনী আজকে যে গল্পটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এটা হচ্ছে হিপনটিক নামের একটা মুভির গল্প এটা তোমরা নেটফ্লিক্সে পেয়ে যাবে দুই হাজার একুশ সালে এটা রিলিজ পায় আমি অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম এই গল্পটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব সো আমি ভাবলাম আজকে একটা এক্সট্রা যেহেতু বারো পাঁচ আমি দিচ্ছি সো একটা ছোট্টর ভিতরে ছোট্ট না অলরেডি মনে হয় চল্লিশ মিনিটের গল্প আমি বলে ফেলছি সো একটা মাইন্ড ব্লোয়িং গল্প তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের সময় থাকলে তোমরা মুভিটা দেখতে পারো অনেকে যারা যাদের কাছে নেটফ্লিক্স নেই তারাও যদি মুভিটা দেখতে চাও ওয়ান টু থ্রি মুভি এই ইলিগাল ওয়েবসাইটও পেয়ে যাবে যাই হোক সে ছিল আজকের গল্প হোপলি তোমাদের ভালো লেগেছে সো সবাইকেও গল্পের শেষে জানাচ্ছি অনেক ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা দোয়া করছি সবার ঈদ ভালো যাক সবাই সুস্থ থাকুক সাবধানে থাকুক আর অবশ্যই যখন কোরবানি হয়ে যাবে বা নিজে যারা আমার যারা হচ্ছে আমার লিসেনার্স তাদের ব্যাপারে যেটা আমি বলতে চাই আমার সাবস্ক্রাইবার তারা অবশ্যই চেষ্টা করবে বাসার চারপাশটাকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার রাখার জন্য যদি তোমাদের কেটে ছেটে সব কিছু করে দিয়ে যায় চেষ্টা করবে বাবা মাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে হাজবেন্ডকে অথবা ছোট মেয়েকে ইনফ্লুয়েন্স করতে ব্লিচিং যেন ছটিয়ে ছড়িয়ে দেয় আশেপাশে যেন কোনো দুর্গন্ধ সৃষ্টি না হয় অন্য মানুষদের জন্য যেন আমাদের ঈদের এই স্যাক্রিফাইস এই খুশি আনন্দ অন্যদের জন্য যেন একটা বাজে সিচুয়েশন ক্রিয়েট না করে দেয় সো আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি আবার কোনো একদিন দেখা যাবে টিল দেন আল্লাহ হাফিজ ঈদ মুবারক